naitwa Onike Leonard Kayanda. Onike? Eh. Mhm. Mm Wewe ni mkazi wa wapi hapa dada yangu? Mlusi. Mlusi. Mlusi ni kubwa hapa hapa si mlusi. Mlusi kwa shayo. Nilikuwa na shida ya uvimbe mkononi. Nilienda shamba kupalilia kalanga mwezi wa pili. Nilipokuwa napalilia nikasikia ghafla mkono ukashikwa uka, uka na ganzi. Nikaendelea kupalilia hivyo hivyo lakini nasikia ganzi tu mkononi. Nikasema hivi ngoja niende nyumbani. Nika, nilipokuja nyumbani mkono, mkono, mkono wa kulia. Mhm. Mm toka kule shambani nikafika nyumbani nikaangalia ule mkono una uvimbe. Nikasema hii ni nini sasa? Mm. Nikaendelea na tatizo hilo hilo, nikawa nalo hilo hilo. Mala, mala wakati mwingine uume, wakati mwingine usiume. Ukiuma na kemea nasema kwa jina la Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na wachia. Nikaendelea na hivyo hivyo. Sasa... Unachia kuuma, sinu? Eh, unachia kuuma. Mm. Nipo sikia sasa ma, nani? Hapa walikuwa, walipo kuwa natangaza kwa mba tunanda semina ya nini? ya kombagamano ya maombi kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi ambaye anataka kuelewa huu vimbi huu vimbi ulioanza huo muda umesema ukiwa shambani ni mwaka gani pengine unaweza kuwa nakumbuka ulikuwa mwaka huu ni mwaka huu eh, mwezi wa pili mwezi wa pili eh tulikuwa tunapalilia kalanga mm -hmm. eh kwa hiyo mhm mm tuendelee nimekaa hivyo hivyo nikaona kuja kanisani hivyo hivyo mara uume mara uachie ukiuma na kemea mm -hmm. hadi nikamuonyesha hata mume wangu nikasema kwamba ti huu vimbe Ni nini akasema kwamba sasa si utumie dawa. Nikasema mimi situmii dawa yoyote ile. Ila inayemtegemea ni Mungu tu. Nikawa na imani hiyo hiyo. Mm. Nikaona kuja hivyo 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 hivyo. Lakini nilikuwa ni nafanya kazi bila shida. Ukiuma naacha kwanza. Eh. Labda ulikuwa uwezo kufanya ukiuma ulikuwa uwezo kufanya nini? Wala ulikuwa haumi sana kama eti niache hata kufanya kazi ngumu. Ah, hata kulima tu nilikuwa nalima lakini uvimbe upo hivyo hivyo. Eh. Sasa walipo walipotangaza mu kanisani ya mimi naabudu mu kanisani Nazareth hapa. Wakatangaza kwamba tunaandaa seminar ya nini? Kongamano ya maombi. Mm, nikasema Mungu na mimi sinipite. Nikawa nasema kwamba lazima kongamano yote hii wiki yote niimalize nikiwa nakuja. Ni muone Mungu. Natokea jana kweli umekuja umi yangu. Nilianza jana hiyo hiyo. Nikaja. Sasa tulipo kuja asubu, tuliku, jana tulikuja hiyo saa kumi, tukaomba, tukasifu, mm, nikaenda nyumbani. Tulipo enda nyumbani, leo asubuhi, nimeamuka nafanya kazi za nyumbani, nikasema huu muda sasa umeisha wa kufanya kazi hapa nyumbani, ngoja niende kanisani. Nikaja asubuhi hiyo, tukasifu, tukabudu, tuka, tukaomba, ule muda sasa wa kufanya je wa mapumziko ile yale masaa ya mapumziko tukasema wakasema kwamba tumepewa masaa ya kupumzika nikasema ngoja hapa sasa niende kwanza wapi nyumbani niangalie watoto ambao walikuwa shuleni nimetoka kule nyumbani nikafika tukasifu tukaabudu tukafungua kipindi cha pili tulipomaliza kufungua kipindi cha pili tukakaa nilipokaa nikaanza kugusa mkono hivi nikaona uvimbe hamna nikafanya hivi nikasema nikaona uvimbe hamna nikasema asante Yesu asante Yesu nikaona msifu tu nikaona nashukuru kwa sababu kwenye ibada kuangalia kwenye maombi uvimbe ulitoweka wakati gani uvimbe yani wakati tulipotoka nyumbani muda ule wa, wa mapumziko ule hey. asubuhi nimekuja nao uvimbe eh hey. muda wa mapumziko nilipoenda nyumbani tukufika tukufika hapa kanisani hmm. tukasifu tukaabudu tulipoka nikaangalia mkono nikakuta uvimbe hamna nikaendelea kumsifu Mungu nikasema asante Yesu asante Yesu tukaendelea hivyo hivyo nikaendelea hivyo hivyo nikawa na sio kwamba wakati wa maombezi ndio ulifunguliwa a a yani maombezi yamepiti yamepiti wameita mwenye maombezi wagonjwa wote mimi mm. nilikuwa nimeshafunguliwa kabisa mm. eh kipindi hiki cha pili nilikuwa nimeshafunguliwa nikasema hamna haja ya kwenda kule mbele nimeshapona Nikas... na uvimbe ulikuwa wa wakubwa wa, wa, wa kiasi gani yani mtu ulikuwa mtu akimuonesha yani uvimbe mm. ukiwa yani unaona hapa ulikuwa nje kabisa hapa ulikuwa nje na unaonekana kabisa ndio yani hata nikitikisa hivi kilikuwa kinacheza cheza hivi kikao kinacheza cheza mkono nikasema yani huu uvimbe 
sijui ni uvimbe gani hata nikifanya hivi nikimuonyesha jirani yangu au marafiki ambao tulikuwa tunaishi nao nikifanya hivi na, na wao wanasema hivi mm, sasa kuna kitu gani yani kiroa kimevimba kama jiwe hivi nikifanya hivi wala kubonyea kibonyea lakini kiona kinacheza cheza tu hivi nikasema ngoja tu nimwachie Mungu Hey. Mm, na hiyo. wakati wakati sasa unasifu yani wakati unaondoka uvimbe yani au ulishtukia tu umeondoka yani wakati wa kusifu mm. tumesifu tukaabudu tukaomba tulipokuwa tunaomba mm. ndio nimesikia mkononi kama umeachia kama kitu kimekata kabisa kila nikasikia kama kimeachia na, m, na mkono kafanyaje ukawa na, na hali nyingine nikasema mm, kuna nini nilipokaa sasa nikaangalia nikakuta uvimbe haupo tena na na ndugu yako yote ambaye yuko hapa ambaye amesha kuangalia hapa kuona kwamba kumbe ushamuonesha pengine labda a a leo hajahudhuria hapa hamna tayari ambaye ashahudhuria a a sawa <laughs> labda neno lako la mwisho sasa wewe umesema ni mshirika hapa kanisani una hauna huduma yote lakini ni mshirika wa kanisani si ni mshirika wa kanisani unamwambia una nini sasa mtu ambaye pengine anakuwa na shida kama hiyo imetokea na namwambia tu amtegemee Mungu kwa lolote lile mm. e, anatenda <laughs>